Cuando, después de haber seleccionado cuidadosamente los mejores tomates de San Marzano para hacer la conserva, paramos en la finca de Cio Rodolfo y tía Conchetina quien, vestida de luto, desde los 13 años como si fuera una guerrera niña, se convirtió en su segunda sombra. El crujido de la polea que sacaba del pozo la cesta cuidadosamente preparada con antelación. Con un melón y una botella de vino, anunciaba la bienvenida y daba paso a la recepción litúrgica del Bajo Molise. Aquí en el sureste de Italia, los 8 grados constantes garantizados por las aguas subterráneas del pozo, que son trasvasadas por conducción térmica, hacen sorber vino y mascar melón. En un bochornoso día de verano, a la sombra de los gruesos muros de piedra que rodean el suelo de ladrillos de arcilla perforado por los pocos los rayos del sol, coloreados por los hilos de plástico del mosquitero, una experiencia bucólica. Aunque interrumpido bruscamente por el intento del tío de tirar del cuello del pollo previamente manchado. Mientras pastaba despreocupado frente a la puerta que desplumada con la habilidad de un samurái. Fue dividida en partes iguales por la mitad o eso para su cena y como regalo para despedirnos. Recomendándonos que lo conservemos en un frigorífico con unas especificaciones técnicas lo más parecidas a las de su inimitable pozo. Es decir, que sea ahorrador de energía, respetuoso con el medio ambiente, silencioso, espacioso y potente. Por lo tanto, tuve que reemplazar el obsoleto refrigerador combinado de los años 80. Que, ante un consumo de fundición, enfría como un aparador de caoba salinada. El funcionamiento del frigorífico es muy sencillo, de hecho, se basa en el principio físico según el cual. Un gas si se comprime se calienta, mientras que si se expande se enfría, por ejemplo, basta observar el enfriamiento de una lata de aerosol después de su uso para encontrar el mismo principio. Entonces, básicamente, el refrigerador está compuesto por un serpentín de evaporación en el interior y un serpentín de condensación en el exterior, en el que el compresor comprime el fluido refrigerante para reiniciar el ciclo. El compresor, a su vez, es accionado por el termostato que controla la temperatura interna configurada. Además, no debe subestimarse el papel de las espumas aislantes rígidas de poliuretano, necesarias para mantener el frío el mayor tiempo posible y, por tanto, reducir el consumo. Incluido el funcionamiento del frigorífico, fui a comprobar la aparente calidad de construcción de las distintas marcas. Expuestas en las grandes superficies de la zona, inmediatamente noté, que en el rango de precio medio-bajo, las diferencias son casi irrelevantes, así que elegí etiquetas privadas, donde se eliminan muchos costos ocultos de varios pasos. En esencia, la gran distribución compra directamente a un fabricante y pone su propia marca para la distribución al consumidor final. Actualmente por 169 euros he encontrado un electroline de un euro, pero a veces, también se venden los puntos de venta de Conat, evidentemente de construcción china, probablemente sea mi idea. La que inicialmente fabricaba tapones para botellas en los años 60, o una de las empresas líderes mundiales. En el sector de los electrodomésticos y la climatización, con más de 40.000 millones de facturación y más de 150.000 empleados. En todo el mundo y pensar que en el año 70 y 80 fue la industria italiana la que suministró a Europa. Electrodomésticos automáticos, avanzados y fiables a precios asequibles. Decidí comprar en menos de un año un amortiguador, antes de continuar verifiqué que el frigorífico cabe en el coche y que su peso quizás no sea excesivo, para poder realizar el transporte y la instalación con total autonomía, habiendo recibido cotizaciones de 50 a 100 euros para ser atendido y venerado. Lo más importante que debe hacer después de la instalación es esperar al menos 4 horas. Pero es mejor consultar las instrucciones del fabricante antes de encender el refrigerador. Para permitir que el aceite lubricante contenido en el refrigerante fluya hacia el compresor. Quizás engañando a la espera lavando la heladera. Ajusto la altura de las patas para que el frigorífico quede lo más nivelado posible. Desenrollo el cable de alimentación. Inserto una toma wifi inteligente que me permitirá comprobar el consumo real. 
Enciendo el frigorífico a temperatura 1. Mediante la aplicación del enchufe inteligente verifico el consumo en tiempo real, que se estabiliza tras el arranque inicial en unos 60 vatios. El frigorífico mide aproximadamente 143 centímetros de alto, aproximadamente 55 centímetros de profundidad y aproximadamente 54 centímetros de ancho. El compartimento interno del congelador tiene unos 41 centímetros de profundidad, unos 38 centímetros de ancho y unos 24 centímetros de alto. El compartimiento interno del refrigerador tiene aproximadamente 45 centímetros de profundidad, aproximadamente 94 centímetros de alto y aproximadamente 42 centímetros de ancho. Puse unos 3,5 kilogramos de pan en el congelador. Puse algo de comida al azar en la nevera. Después de aproximadamente una semana de funcionamiento, compruebo si el sistema sin escarcha es capaz de mantener a raya. La formación de escarcha y hielo en los distintos compartimentos. La única desventaja de los sistemas sin escarcha es la de crear un ambiente más seco. Pero la ventaja de tener un frigorífico prácticamente sin mantenimiento no tiene precio. El canal de recolección transportará el agua de condensación a la bandeja de evaporación ubicada sobre el compresor. Verificó la temperatura interna del congelador. Con un termómetro de cocina digital con el termostato colocado en el número 1. La temperatura medida es de menos 18 grados. Lo cual es suficiente para garantizar el almacenamiento a largo plazo de los alimentos congelados. Compruebo la temperatura del agua en los estantes móviles de la puerta. La temperatura medida es de 8,6 grados, de nuevo con el termostato colocado en el número 1. Compruebo la temperatura interna de una manzana sacada del cajón de frutas y verduras. Siempre con el termostato puesto en 1, la temperatura interna detectada es de 11,1 grados. Subo el termostato al número 6 y al día siguiente vuelvo a ejecutar las mediciones de temperatura. La temperatura del agua bajó a menos 0,2 grados. La temperatura del congelador bajó a menos 27,5 grados. Casi, por ejemplo, se puede subir el termostato si es necesario para permitir una congelación más rápida y eficaz de los alimentos frescos. Quizás solo durante el tiempo necesario, dado el considerable aumento del consumo. La temperatura central de la manzana bajó a 2,9 grados. Los consumos reales medidos por la aplicación de la toma wifi inteligente son, con el termostato puesto en 1, unos 0,4 kilovatios hora al día, mientras que con el termostato a 6 unos 1,2 kilovatios hora al día, pero en cualquier caso hasta 4 veces inferiores a los aproximadamente 1,5 kilovatios hora al día, con los termostatos al mínimo del frigorífico combinado antiguo, lo que, teniendo en cuenta el servidor, se se traduce en un ahorro de más de 30 euros por factura, extrapolando el precio del kilovatio hora dividiendo el coste de la última factura por el kilovatio hora consumidos, de una forma aproximada y aproximada, pero ciertamente comprensible para todos.
todos y con todos los costes incluidos. Gracias por ver el vídeo hasta ahora. Espero haberte ayudado y entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta, dale un super agradecimiento y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.